Acá en el laboratorio básicamente ¿verdad? se pueden hacer pruebas para evaluar los fluidos, calcular presiones, determinar las pérdidas por accesorio en tubería, determinar también cuál es el comportamiento del fluido a través de un canal o de un conducto abierto. El laboratorio de hidráulica ¿verdad? es una simulación a escala de lo que es una red de abastecimiento de agua potable. Él como profesional, un estudiante, ¿verdad? como profesional de la ingeniería civil, eh, puede a futuro diseñar lo que es una red hidráulica y también puede diseñar lo que es un canal ¿verdad? hidráulico. Bueno, como mecánica de fluidos es una materia como un poco introductoria a lo que es hidráulica y todo lo que nosotros conocemos como agua. Eh, por ejemplo, hemos estado realizando prácticas como la clasificación de flujo, eh, los flujos en canales y el día de ahora vamos a realizar la práctica de pérdidas por fricción en tuberías. Sí, es muy importante que los estudiantes vengan al laboratorio ¿verdad? y realicen sus prácticas en el área de, de hidráulica o de fluidos porque de esta manera ¿verdad? verán reforzada su conocimiento teórico adquirido en las aulas. Siempre es bueno mantener una base teórica para luego poder llegar a la práctica porque ya en práctica nos damos cuenta qué podría suceder en el campo. En ciclos anteriores hemos realizado prácticas en el laboratorio de suelos y materiales, parte que también es bastante importante. Y ahora, gracias al laboratorio de hidráulica, este, vamos a poder tener una idea más allá solo de la, de la clase teórica que tenemos. Tenemos una simulación, por supuesto, a escala de lo que es una red hidráulica, ¿verdad? Y también tenemos a escala también lo que es un canal hidráulico o un conducto ¿verdad? abierto, comúnmente conocido. Muchas veces en las comunidades se da que no hay, hay carencia del vital líquido, no, no llega el agua ¿verdad? a las comunidades por un mal diseño. Entonces es muy importante tener en cuenta ¿verdad? cómo diseñar o qué criterios técnicos ¿verdad? considerar para realizar un óptimo diseño de una red hidráulica. Bueno, en la zona oriental no hay un laboratorio de hidráulica como el que tenemos en la Universidad de Gerardo Bar. Entonces los estudiantes están muy contentos, han visto de manera adecuada ¿verdad? la implementación del laboratorio y saben ¿verdad? que les va a ayudar en su parte práctica del área hidráulica y fluido.